hi dear students this is munawar and you are watching my youtube channel ems academy aaj hum dear students intermediate ki ek bahut hi pyari poem padhenge interesting poem jo ke arthur hug ke laf ne likhi hui hai and that is say not the struggle not a wealth ye grade intermediate ke students ke liye hai और ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरों के सिलेबस के मुताबिक इंट्रोडक्शन टू द पोएट एंड द पोएम द पोएट आर्थर हग क्लफ वॉज बोर्न इन 1819 एंड डॉइड इन 1861 इन लिवरपूल एंड एजुकेटेड इन रग्बी स्कूल एंड बेलियल कॉलेज ऑक्सफर्ड He belongs to the Victorian age. इन उसका तालक जो था जो Victorian age में poetry सी में कोई Victoria के age में जो poetry हुई तो इसी दौर का शायर रहा है Arthur हक खिलाफ This age of poetry is characterized, dear students, by war and bravery. इस दौर की poetry ज़्यादातर जो है war और bravery बहादरी पे हुई है heroism बहादरी पे हुई है यानी इस दौर में क्योंकि यूरोप जो है ख़ास तौर पर फ्रांस इटली और जो है इंग्लैंड यानी वहाँ पर ज़्यादातर जंगें हो रही थी इसी वजह से इसी दौर में ज़्यादातर जो पोइट्री है विक्टोरियन एज में वो वार एंड हीरोज़म पे हुई है ही इज़ बेस्ट नोन टूडे ऑन अकाउंट ऑफ दिस पोएम अब आर्थर खिलाफ जो है उसकी जो है आज जो हम उनको पढ़ रहे हैं उसकी एक वजह ये पोएम भी है यानी उसकी शहरत की दो तीन वजूहत हैं लेकिन सबसे बड़ी वजह ये पोएम है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ इसमें पोइट कहता है कि कभी ये मत कहो कि जिदोजहद बेकार गई कभी ये मत कहो कि जो आप कोशिश करते हो वो बेकार जाएगी उसका आपको कभी कोई यानी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा उसके बाद उसकी दूसरी जो वजह शहरत ही इज़ असिस्टेंस टू वेल नोन लेडी ऑफ दैट टाइम फ्लोरेंस नाइट एंडल फ्लोरेंस नाइट एंडल जो कि नर्सिंग के शोबे से मुंसलिक उन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी उन्होंने शहरत हासिल की ग्रेड नाइन्थ का जो ओल्ड बुक है उसमें एक फ्लोरेंस नाइट एंडल पर लेसन भी हम पढ़ चुके हैं ज़्यादातर जो अभी तो कोर्स जो है नाइन्थ का चेंज हुआ है लेकिन इससे पहले जो भी यानी कि जिन्होंने ओल्ड बुक जो नाइन्थ ग्रेड की पढ़ी तो वहाँ पर हम फ्लोरेंस नाइट एंडल से अच्छी तरह वाकिफ हैं वो लोग तो एक दूसरी वजह शहरत जो है क्योंकि उन्होंने फ्लोरेंस नाइट एंडल की जो है उसके काम में मदद की इन सक्सेसफुल कैंपेन फॉर रिफॉर्म ऑफ हॉस्पिटल्स एंड फ्लोरिशिंग ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन तो वो जो कैंपेन्स वगैरह चलाती थी, थी अपने नर्सिंग के प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लोगों की खिदमत करने के लिए तो उसमें भी आर्थर हक क्लफ ने उनकी हेल्प की जिसकी वजह से उनको शहरत मिली एंड इज़ क्लोज फ्रेंडशिप विद मैथ्यू आर्नल उस दौर के मैथ्यू आर्नल जो के बड़े पोइट थे उससे भी उसकी जो है करीब हुई दोस्ती थी वो उसका यानी कि गहरा दोस्त था ये भी उसकी वजह शहरत थी वन ऑफ द बेस्ट पोइट ऑफ द टाइम जो मैथ्यू आर्नल था उसी दौर का एक बहुत अच्छा शायर गुजरा है अबाउट द पोएम से नोट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ बिकेम फेमस बोथ इन ब्रिटिश एंड अमेरिका वेन सर विंस्टन चर्चिल यानी ये पोएम अमेरिका और ब्रिटिश में काफ़ी मकबूल हुई जब इंग्लैंड के उस दौर के प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल ने आ, अपनी आ, जो है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक स्पीच में इस पोएम को पढ़ा कोठेड इट इन वन ऑफ इज मोस्ट नोटेबल वॉर थाम स्पीच जब जंग के दौरान कोई एक फेमस अपनी स्पीच दी तो इस पोएम को कोट किया जिसकी वजह से ये पोएम तो फेमस हुआ ही हुआ साथ में आर्थर हग क्लब भी पूरी दुनिया में मशहूर हो गए The meaning of the poem is not limited to a specific sense, dear students. ये जो poem है इसको यानी कि इसकी meaning कोई 
किसी ख़ास सेंस में हम इसको लिमिट नहीं कर सकते ये यानी कि वहरी मीनिंग रखता है बड़ी वसत रखता है अपनी सेंस में अब अखल सर्टेनली हर्ड इन माइंड स्पेशली द लिबरल्स हु हैड क्लोज देयर हार्ट्स एट द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड इटली इन 1849। फोर्टी में जब जो है फ्रांस और इटली में इनकलाबी तहरीकें जो लिबरल्स चला रहे थे वो नाकाम हुए तो यकीन इस पोइम को बनाने में कलफ को उनका यानी कि जहन में ख्याल रहा होगा जिनको यानी कि हिम्मत दिलाने के लिए जिनकी करेज बढ़ाने के लिए इसमें कलफ ने ये पोइम बनाई कि से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ कभी मत कहो कि कोशिश बेकार गई यानी इंसान जो कुछ कोशिश करता है उसको अल्लाह ताली उसका सिला देता है जैसे कुरान में भी एक आयत है कि लाल इंसान इलाम साहब मीन्स नथिंग फॉर मैन बट ही स्ट्राइक फॉर नहीं इंसान के लिए कुछ नहीं सिवाय उसके कुछ जिसके लिए वो कोशिश करता है द कंटेंट्स ऑफ द पोएम द पोएट बिलीव दैट इट इज़ यूजलेस टू से स्ट्रगल इज समथिंग फिटाइल एंड इन इफेक्टिव शायर कहता है कि ये मानना बिल्कुल जो है बेकार है ये कहना बेकार है कि जो जिदोजहद हम करते हैं वो कभी बेकार और बेअसर जाएगी कभी बेकार और इन इफेक्टिव यानी बेअसर होगी हैंड्स द रेवर एंड द वूंस थैकिन एंड द वे ऑफ स्ट्रगल और नाथ फ्यूता है तभी तो यानी कि जो हम मेहनत करते हैं और जो जदोजहद करते हैं जो हम उस जदोजहद के दौरान हम जख्म खाते हैं तो तो पोइट कहता है कि ऑन अ फ्यूटाल वो बेकार नहीं है नहीं जाएंगे एंड दे ब्रिंग द रिजल्ट उनका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा लेट्स गो टू द पोएम स्टूडेंट्स स्टनजा नंबर वन ये पोएम चार स्टनजा पर मुश्तमिल है फोर लाइन पोएम है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ द लेबोर इन द वूम्स आर वैन द एनिमी फैंस नॉट नॉट वेल्थ एंड एज थिंग्स हैव एन द रिमैन इस पोएम की जब हम मीनिंग करेंगे तो जो ऊपर वाली लाइन है उसको यानी कि हर दूसरी लाइन के साथ उसकी मीनिंग निकालेंगे से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ कभी मत कहो कि कोशिश बेकार गई द लेबोर एंड द वूम्स आर मीन्स वैन कभी मत कहो कि तुम जो मेहनत करते हो और जो जख्म खाते हो वो बेकार जाएंगे से नॉट द एनिमी फैंस नॉट नॉट फैल्थ कभी मत कहो कि जो है दुश्मन वो अपना होश नहीं गंवाता बेहोश नहीं होता या नाकाम नहीं होता ये कभी मत कहो एंड एज थिंग्स है बिन द रिमैन वो कभी मत कहो कि चीज़ें जैसी हैं वैसी रहेंगी यानी पॉइंट कहता है कि आप अगर मेहनत करोगे तो आप बदलाव ला सकते हो चेंज ला सकते हो सेकंड इज स्टा द पोइट सेज इफ होप फॉर होप्स फॉर ड्यूब्स फेयर्स मे बी लायर्स इट मे बी इन जॉन स्मोक कंसील्ड दैट योर कॉम्रेड्स चेयर्स इवन नाउ द फ्लायर्स एंड बट फॉर यू पजेस द फील्ड इस स्टा में और तरह क्लफ कहता है कि अगर तुम समझते हो इफ होप्स व ड्यूब्स की जो उम्मीदें हैं वो धोखा हैं फरेब हैं तो ये भी तो कहो कि फेयर्स में भी लायर्स कि तुम जो खौफ खाते हो तुम्हारे अंदर जो डर पल रहा है वो भी झूठ है वो भी सच नहीं है इट मे बी इन जॉन स्मोक कंसिल अब दौरान जंग जब दो पार्टियाँ जब आपस में जंग करती हैं तो जंग के दौरान काफ़ी क्योंकि जलाव घेरा होता है और वहाँ धुआं और धूल छा जाती है और चीज़ें साफ तरह से नज़र नहीं आती उसकी बात कर रहा है पोइट कि इट मे बी इन जोन स्मोक कंसील्ड योर कॉम्रेड्स छेज इवन नाउ द फ्लायर्स फ्लायर्स कहते हैं जो जंग से सिपाही वगैरह दुश्मन के जो भाग जाते हैं मैदान छोड़कर उनकी बात कर रहा है कि कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि जो दौरान जंग वो धुआं होता है उसमें वो छुपा हुआ है तुम्हें नज़र नहीं आता लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे सोल्जर्स तुम्हारे बहादुर उन भगोड़ों का पीछा कर रहे हों और तुम्हें नज़र नहीं आ रहा हो ये तुम्हारी नज़र का धोखा हो एंड बट फॉर यू पजेस द फील्ड और सिर्फ तुम्हारे लिए उनकी ज़मीनों पर वो कब्जा कर रहे हैं उनकी ज़मीनों के वो मालिक बन रहे हैं तुम तुम्हारे लिए स्टनजा नंबर थ्री द पॉइंट सेज फॉर वॉइल द टायर्ड वेव्स वनली ब्रेकिंग 
سیم ہے اور نو پین فول انچ ٹو گین بھی ایسا یعنی کہ ایک لمحے کے لیے ایسا نظر آتا ہے فور وائل کا مطلب ایک لمحے کے لیے دا ٹھوئرڈ وے اس کے تھکی ہوئی لہریں تمہیں دکھائی رہ دے رہا ہے کہ اور ونلی بریکنگ کہ بیکار میں وہ ہے جو کنارے پر آ رہی ہیں کنارے پر آ کر وہ اپنا دم توڑ رہی ہیں تمہیں ایسا لگ رہا ہے اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سیم ہے نو پین فل انچ ٹو گین تمہیں یعنی کہ ان ویوز کی کوشش بیکار لگ رہی ہے کہ ایک انچ بھی زمین کا جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر رہی ہیں لیکن فور بیک تو کریس این انلیٹ مکھنگ کم سائلنٹ فلڈنگ ان دا مین لیکن اگر پیچھے دیکھو گے تو تھرو کریس این انلیٹ میکنگ کہ زمین کے اندر وہی پانی جو ہے اندر دراریں جو ہے بنا رہا ہے اور زمین کے اندر سراغ کر رہا ہے کم سائلنٹ فلڈنگ ان دا مین مین یہاں پر مین سی تو سمندر کے اندر ایک بڑا طوفان جو ہے برپا ہو جاتا ہے تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ویوز بیکار ہیں لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہیں پوئیسیس دا فورتھ اینڈ دا لاسٹ اسٹرنس آر ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ناٹ بائی دا اسٹرن ونڈوز اونلی پوئٹ کہتا ہے کہ نہ صرف اینڈ وین دا لائٹ کامس کامس ان دا لائٹ پوئٹ کہتا ہے کہ جب دن کو روشنی ہوتی ہے نا تو یہ نہیں ہے کہ صرف ایسٹرن ونڈوز سے آتی ہے جو مشرق کی طرف جو آپ کھڑکیاں کھولتے ہو لیکن وین ڈے لائٹ کامس کامس ان دا لائٹ وہ کہتا ہے کہ جب روشنی آتی ہے تو جو ہے جب دن میں روشنی آتی ہے تو روشنی جو ہے وہ چھا جاتی ہے ان فرنٹ دا سن کلائم سلو ہاؤ سلولی سامنے سے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے آہستہ آہستہ اوپر چل رہا ہے بہت آہستہ آہستہ بٹ ویسٹ ورڈ پر مغرب کی طرف دیکھو لک لینڈ از برائٹ کہ پوری زمین جو ہے وہ روشن ہو گئی ہے سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم ڈیئر اسٹوڈنٹس دا پوئٹ اپیلس دیٹ اپرنٹلی آل دا اسٹرگل اینڈ لیبرس سیم ٹو بی اینڈنگ ود آؤٹ پروڈیوسنگ فروٹ فل ریزلٹس شاعر کہتا ہے کہ ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہم سبھی جو جد و جہد کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ٹو بی اینڈنگ ود آؤٹ پروڈیوسنگ فروٹ فل ریزلٹ کہ کوئی ہمیں وہ اچھا ریزلٹ دے رہا ہے ہمارے لیے کچھ یعنی ہم کچھ حاصل کر رہے ہیں ایسا دکھائی نہیں دے رہا یٹ اس کے باوجود دا اسٹرگل اینڈ لیبر برنگس اے سلو اینڈ سائلنٹ ریولیوشن اس کے باوجود بھی جو محنت کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیں اس کا نتیجہ اور پھل ملتا ہے سائلنٹ ریولیوشن یعنی ایک خاموش انقلاب لاتا ہے دا پینٹس اینڈ اسٹرگل آر نیور فٹائل تھنگس وہ کہتا ہے کہ جو ہم دکھ اور جو ہمیں درد ملتا ہے اپنے کام کے دوران یا جد وجہد کرتے ہیں وہ کبھی بھی بیکار چیزیں نہیں ہو سکتی یعنی ان کا ہمیں ریزلٹ ملے گا تو ریئل ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا پوئم تھا گریجویٹ انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ٹوڈیز لیکچر پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اف یو وانا ٹو واچ مور ویڈیوز ریگارڈنگ یور سبجیکٹ